ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் ஹோப் யூர் லவ் டூயிங் குட் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அட்வான்ஸ் ஒரு பிஸ்னஸ் இங்கிலீஷ் பார்க்க போகிறோம் இந்த அட்வான்ஸ் ஒரு பிஸ்னஸ் இங்கிலீஷில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் லிங்கிங் வேர்ட்ஸ் அண்ட் லிங்கிங் வேர்ட்ஸில் இன்றைக்கி என்ன கான்செப்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரிசல்ட் லிங்கிங் வேர்ட்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க நம்ம வந்து லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் இதே மாதிரி நம்ம கான்ட்ராஸ்ட் லிங்கிங் வேர்ட்ஸ் பார்த்தோம் அண்ட் டுடே வி கோன் அஸ் இன் ரிசல்ட் லிங்கிங் வேர்ட்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாம் இந்த ரிசல்ட் லிங்கிங் வேர்ட்ஸ் நமக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நாம் ஒரு செயலை செஞ்சுருப்போம் அந்த செஞ்ச செயலோட விளைவை வெளிப்படுத்த விரும்பும்போது நாம் வந்து இந்த ரிசல்ட் லிங்கிங் வேர்ட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோங்க சரிங்களா இந்த ரிசல்ட் லிங்கிங் வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுவும் ஆஃபீஸ் போகிறவங்க அவங்க வந்து இமெயில் அனுப்புறதுக்கும் சரி இல்லை ஒரு மீட்டிங்கில் கம்யூனிகேட் பண்ணி பேசுகிறதுக்கும் சரி இந்த ரிசல்ட் லிங்கிங் வேர்ட்ஸ் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க சரிங்களா இப்போ வாங்க வித் நோ ஃபர்தர் டிலே வில் கெட் ஸ்டார்டட் இப்போ வாங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரிசல்ட் லிங்கிங் வேர்ட் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லிங்கிங் வேர்டு என்ன அப்படின்னா ஆஸ் எ ரிசல்ட் ஆஸ் எ ரிசல்ட் அப்படின்னா தமிழில் நாம் இதன் விளைவாக அதன் விளைவாக அந்த செயலின் விளைவாக அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் இல்லைங்க ஸோ அப்போ வந்து நாம் ஆஸ் எ ரிசல்ட் அப்படிங்கிற இந்த லிங்கிங் வேர்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணலாங்க இப்போ கீழே இந்த எக்ஸாம்பிளை பாருங்கள் ஐ ஹாவ் டன் அ பிரானிக் ஹீலிங் கோர்ஸ் ஆஸ் எ ரிசல்ட் ஐ ஹாவ் பின் ஏபிள் டு கியோ மை நேபர் சிக் கேட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நான் வந்து இந்த பிரானிக் ஹீலிங் கோர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸை நான் முடிச்சிருக்கேன் அதன் விளைவாக நான் வந்து என்னால் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற ஒரு நோய்வாய்ப்பட்ட ஒரு கேட்டை பூனையை என்னால் காப்பாற்ற முடிஞ்சுது அப்படிங்கிறத அர்த்தங்க இப்போ இந்த சென்டென்ஸ் பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து ரெண்டு செயல் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் செயல் என்ன அப்படின்னா நான் வந்து இந்த மாதிரி பிரானிக் ஹீலிங் அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸை முடிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு செயலும் அதுக்கப்புறம் என்னால் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற அந்த நோய்வாய்ப்பட்ட பூனையை காப்பாற்ற முடிஞ்சது அப்படிங்கிற இன்னொரு செயல் சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு செயலை நான் வந்து பண்ணதுனால தான் என்னால் என்ன பண்ண முடிஞ்சுது செகண்ட் செயலில் பண்ண முடிஞ்சுது ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் தான் நாம் ஆஸ் எ ரிசல்ட் அப்படிங்கிற இந்த லிங்கிங் வேர்டை நாம் யூஸ் பண்ணுங்க இங்கே வந்து பிராணிக் ஹீலிங் அப்படின்னு என்னென்னா இப்போது மெடிசன் சாப்பிடாமல் கையில் டச் பண்ணாமல் ஒரு டிசீஸை கியூர் பண்ணும்போது அதுக்கு பேர் தான் பிராணிக் ஹீலிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் அதாவது நெக்ஸ்ட் லிங்கிங் வேர்டு என்னென்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆஸ் அ கான்சிக்வன்ஸ் ஆஸ் அ கான்சிக்வன்ஸ் அப்படின்னா தமிழில் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் இல்லைங்க ஆஸ் அ ரிசல்ட்டுக்கு அதே மாதிரி தான் இதன் விளைவாக அதன் விளைவாக அந்த செயலின் விளைவாக அப்படின்னு நாம் சொல்லுவோம் இல்லைங்க ஸோ அப்போல்லாம் நாம் வந்து ஆஸ் அ கான்சிக்வன்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த லிங்கிங் வேர்ட் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம மோஸ்ட்லி ஒரு நெகட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது ஒரு நெகட்டிவ் ஷேடில் நம்ம சொல்லும்போது நம்ம மோஸ்ட்லி இந்த ஆஸ் அ கான்சிக்வன்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த லிங்கிங் வேர்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோங்க இப்போ கீழே இந்த எக்ஸாம்பிளை பாருங்கள் Uh, Raju has skipped school on many occasions as a consequence he has failed his french test abdin enna artham abdina raju vande neriya vaati school ku vande pogala adanaala da adavadhu adan vilaivaga avan vande enna pannita french test la fail aita seringala abdin da artham ipo inda sentence la nama first paatha maadhiri adhe maadhiri rendu sail la irukku onnu vande raju vande school ku neriya vaati pogala abdingra first sailum அவன் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் டெஸ்ட்டில் ஃபெயில் ஆகிட்டான் அப்படிங்கிற ரெண்டாவது செயலும் இருக்குது இப்போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் செயல் அவன் வந்து செஞ்சதுனால அதோடய விளைவாக தான் அவன் என்ன பண்ணிட்டான் அவனோட ஃப்ரெஞ்ச் டெஸ்ட்டில் ஃபெயில் ஆகிட்டான் ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம் ஆஸ் அ கான்சிக்குவன்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த லிங்கிங் வேர்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோங்க நெக்ஸ்ட் லிங்கிங் வேர்ட் என்ன அப்படின்னா தேர்ஃபோ தேர்ஃபோ அப்படின்னா தமிழில் நாம் எனவே அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் இல்லைங்க ஸோ அதுக்கு தான் நாம் தேர்ஃபோ அப்படிங்கிற இந்த லிங்கிங் வேர்ட் நாம் யூஸ் பண்ணும் இப்போ கீழே இந்த எக்ஸாம்பிளை பாருங்கள் வி வேர் அன்னேபிள் டு கெட் ஃபண்டிங் அண்ட் தேர்ஃபோ ஹேவ் டு அபண்டன் த ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எங்களால் நிதி வந்து பெற முடியலை எனவே அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து கைவிட வேண்டியதாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிற அர்த்தங்க இங்கே வந்து எங்களால் அந்த நிதி வந்து பெற முடியலை அதன் விளைவாக எனவே என்ன ஆச்சு அந்த திட்டத்தை வந்து நாங்க கைவிட வேண்டியதா இருந்துச்சு அப்படிங்கிற அர்
uh, you did not tell me you wanted to come thus we won't be taking you with us அப்படி என்ன அர்த்தம் அப்படினா நீங்கள் வருவதாக என்னிடம் சொல்லவில்லை எனவே நாங்கள் உங்களை எங்களுடன் அழைத்து செல்ல மாட்டோம் அப்படிங்கிற அர்த்தங்க நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து வரதா எங்ககிட்ட சொல்லலை அதன் விளைவாக நாங்கள் வந்து உங்களை கூட்டிகிட்டு போக மாட்டோம் அப்படிங்கிற அர்த்தம் ஸோ அதனால தான் நாங்கள் இங்கே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் தஸ் அப்படிங்கிற லிங்கிங் வேர்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே கிளியா நவ் இட்ஸ் மோன் டு த நெக்ஸ்ட் லிங்கிங் வேர்ட் நெக்ஸ்ட் லிங்கிங் வேர்ட் என்னன்னா அக்கார்டிங்லி அக்கார்டிங்லி அப்படின்னா தமிழில் அதன்படி அப்படிங்கிற அர்த்தம் இப்போ இந்த சென்டென்ஸை பாருங்கள் பிளெண்டி ஆஃப் டூரிஸ்ட் விசிட் த ஏரியா இன் சம்மா அக்கார்டிங்லி செல்லிங் ஹேண்ட்மேட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இஸ் த மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் ஃபார் லோக்கல்ஸ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கோடை காலத்தில் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து இப்பகுதிக்கு வருகை தருகின்றனர் அதன்படி கையால் செய்யப்பட்ட பொருட்களை விற்பனை செய்வதே உள்ளூர் மக்களின் முக்கிய வருமானம் அப்படிங்கிற அர்த்தங்க இப்போ இந்த சென்டென்ஸில் இப்போ நிறைய டூரிஸ்ட் வந்து இந்த ஏரியாவுக்கு சம்மரில் விசிட் பண்ணுவாங்க அதோட விளைவாக தான் இந்த உள்ளூர் மக்கள் வந்து ஹேண்ட்மேட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை செல் பண்ணி அதை வந்து மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்மாக கொண்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற அர்த்தம் ஓகே சரிங்களா இப்போ வாங்க நம்ம லாஸ்ட் லிங்கிங் வேர்ட் என்னென்னு பார்க்கலாம் அந்த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் கான்சிக்வென்ட்லி இந்த கான்சிக்வென்ட்லி அப்படின்னா தமிழில் இதனால் அப்படிங்கிற அர்த்தம் இந்த சென்டென்ஸை பாருங்கள் பால் ஹேட் அ ஃபீவர் கான்சிக்வென்ட்லி ஹி ஸ்டேட் அட் ஹோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பாலுக்கு காய்ச்சல் இருந்தது இதனால் அவர் வீட்டிலேயே இருந்தார் அப்படிங்கிற அர்த்தங்க இங்கே வந்து பாலுக்கு ஃபீவர் அதோட விளைவாக தான் அவர் வந்து வீட்டிலே இருந்தார் அப்படிங்கிற அர்த்தம் ஓகே and uh, yeah that is all for today idu uh, ellame ungalku romba romba useful ah irukum appdi nenikirenga idhe maadhiri let's catch up with another useful video until then thank you happy learning